morning students welcome to namakal bharatiya today we are discuss about modern method so idu varaikum nama last class varaikum enna paathirukom appadina a sexual moolama adha conventional method moolama reproduction eppadi enna thaavarangal pannu thaavarangal la eppadi reproduction nadakkudhu abingala patti paatham adutha appadiye nama paaka poradhu modern method ஸோ மாடர்ன் மெத்தடுனா என்ன சார் ஸோ பிளான்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஆர் ப்ராபகேஷனில் ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராபகேஷனில் த நியூ டெக்னாலஜி ஃபார்ம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர்டிபிசியெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி ஸோ அப்படி பண்ணுறத நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மாடர்ன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை மெயினாக என் சிங்கிள் செல்லர் என்னவாக மாறுது ஒரு என்டையர் பிளான்ட்டாக மாறுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட்டில் வந்து அதனுடைய போய் பேரண்ட் கைமாக கொண்டு என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அண்டாத கண்டிஷன் இன் லேப் கண்டிஷனில் ஒரு நியூ என்டையர் பிளான்ட்டை கேரட் பிளான்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க யார் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க சார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் பை கார்மன் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர்ஸ் கார்மன் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர்ஸ் அது எஃப்சி ஸ்டீவர்ட் அப்படிங்கிறவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் எந்த வருஷம் சார் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ இதில் பண்ணாங்க ஸோ இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்த ஃபேவரபுள் கண்டிஷனில் இந்த மாதிரியான ஒரு நியூ பிளான்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் மாடர்ன் மெத்தடில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் என்ன டெக்னாலஜி எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி ஸோ டோட்டலி லேப் கண்டிஷன் ஸோ இப்போ ஒரு பிளான்ட் செல்லுக்குன்னு ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது என்ன சார்னா ஜெனட்டிக்கல் எபிலிட்டி அது என்ன ஜெனட்டிக்கல் எபிலிட்டின்னா ப்ரொடியூஸ் என்டையர் பிளான்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுவோம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் என்டையர் பிளான்ட்னா என் சிங்கிள் செல்லு என் சிங்கிள் பிளான்ட் செல்லு டு ப்ரொடியூஸ் என்டையர் பிளான்ட் எப்போ அண்டர் த சூட்டபு கண்டிஷன்ஸ் ஸோ ஒரு சூட்டபு கண்டிஷனில் சாதகமான சூழ்நிலையில் ஒரு செல்லு ஒரு உயிரினத்தையே உருவாக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அந்த தன்மை அப்படிப்பட்ட தன்மை உள்ள முறைக்கு உள்ள செல்களுக்கு சர்வ வளமை அப்படின்னு பேர் அதாவது நம்ம இங்கிலீஷில் தோட்டி பொட்டன்சி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ அந்த தோட்டி பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா அந்த பிளான்ட் என்டையர் பிளான் மாதிரியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எப்போன்னா அண்டர் சூட்டபுள் கண்டிஷன் சார் சூட்டபுள் கண்டிஷன்னா என்ன சார் ஒரு லேப் கண்டிஷனில் ஆர்டிஃபிஷியலில் ஒரு லேப் கண்டிஷனில் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்டு இருக்கும் அதனுடைய க்ரோத் கண்ட்ரோல் இருக்கும் அதனுடைய ஹார்மோன் குவான்டிட்டி கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நியூட்ரிமெண்ட் லேப் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே அப்சர்வேஷனில் நம்ம லேபுக்குள்ளார ஒரு கண்ட்ரோல்டு மெத்தடில் ஆர்டிஃபிஷியலாக பிளான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் சூட்டபுள் கண்ட்ரோல் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெயினாக வந்து ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க அது சூட்டபுள் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி அதை குரோவில் இன்னும் சூட்டபுள் மீடியம் அண்டர் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் இஸ் கால்டு டிஷு கல்ச்சர் அந்த மெத்தடில் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டிசுகல்ச்சர் தேவை அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிசுகல்ச்சர் மெத்தடில் என்ன பண்ணுறது ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் ஹோல் பிளான்ஸு எங்கேருந்து உருவாகும் ஃப்ரம் ஏ சிங்கிள் செல்லு ஆர் டிஷ்யூ ஆர் ஸ்மால் ஸ்பீசஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒரு பிளான்ட்டு ஹோல் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ரீஜெனரேட் ஆகிறது இதிலிருந்து ஃப்ரம் ஏ சிங்கிள் செல் ஆர் டிஷ்யூ ஆர் ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர் எனி பார்ட் அந்த பிளான் படி ரூட்டு ஆர் ஸ்டெம் ஆர் லீஃப் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லுக் லைக் வி ஆர் கால்ட் எக்ஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பார்ட்டை வச்சு நம்ம ஒரு நியூ என்டையர் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் லேபில் அதனால் அதை நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் என்ன சொல்லுவோம் மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் 
ஸோ அண்டாத கண்டிஷனில் ஒரு சிங்கிள் செல்லோ டிஷ்யூவையோ ஒரு ஸ்மால் ஸ்பீசஸ் ஆகும் ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆக பிளான் பாடியோ ஆர்கனியோ வச்சு நம்ம என்டையர் பிளான்ஸை க்ரோ பண்ணக்கூடிய மெத்தேடு நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் மைக்ரோனா என்னென்னு தெரியும் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆர் வெரி ஸ்மால் ஸ்பீசஸ் வெரி ஸ்மால் லெவல் அண்ட் ப்ராபகேஷன் என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு பெருக்கம் ஸோ சின்ன முதலீடு போட்டு பெரிய முதலீட்டை வந்து இருக்கிற மாதிரி சிறு ஒரு தாவரத்தினுடைய சின்ன பகுதிகளான வேறு தன்று இழைய வச்சு ஒரு பெரிய தாவரத்தையே உருவாக்குறோம் நாம் அதனால் அதுக்கு பேர் மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை ஒரு டூ மார்க் கொடுக்க கூட கேட்பாங்க வாட் இஸ் கால்டு மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் டோட்டி பொட்டன்ஸ் என்னென்ன கேட்பாங்க ஒன் மார்க்கில் ஏ சிங்கிள் செல்லு இட் கன்வெர்டட் ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் என்டையர் பிளான் பாடி ஒரு ஒரு இது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு செல்லு என்டையர் பிளான் பாடியே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியதாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம டோட்டி போட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன மெயினாக நம்ம இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சார் இது வந்து பிளான்ட்டை வந்து டிசரவுல் கேரக்டரை வந்து நம்ம அதிகப்படியாக மல்டிப்ளி ரேப் ஸோ பிளான்ஸ் டிசைடு கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் மல்டிப்ளேட் ரேபிட்லி அதிகப்படியாக வந்து விரும்பும் பண்புகள் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களை மிக குறைஞ்ச வெரி ஷார்ட் பீரியடில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அட்வ மாடர்ன் டெக்னாலஜி மூலமாக உருவாக்க முடியும் அதே போல் இந்த மெத்தேடில் மாடர்ன் மெத்தேடு மூலமாக உருவாகக்கூடிய லேப் கண்டிஷன் வளரக்கூடிய பிளான்ஸ் எல்லாமே சேவ் ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர் இருக்கும் அந்த ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் பிளான்ஸ் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் வாழாம வாழாத் தோப்பில் எல்லா வாழ தோப்புமே ஒரே ஹைட்டாக இருக்கும் ஒரே மாதிரியான மார்பாலஜிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் ஒரே மாதிரியே சுச்சுவேஷனில் அது சீசனபிள் பீரியடில் ஃப்ளவரிங்கு ஃப்ரூட்டிங்கு ரைபனிங் சீசனு எல்லாமே சேவ் பீரியடில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் த கேரியட் அவுட் இன் எனி சீசன் டு ப்ரொடியூஸ் பிளான்ஸ் பிளான்ட்டை எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்ம வந்து புதிய தாவரங்களை வளர்க்க முடியும் எல்லா பருவத்தையும் அந்த தாவரங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா பர்டிகுலர் சீசனுக்கு மட்டும்தான் வந்து கேன்சர் ஆகும் அப்படின்னு கிடையாது எல்லா சூழ்நிலையிலையும் என்ன பண்ண இது வளரக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அதே போல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன டு நாட் ப்ரொடியூஸ் வயபுட் சீட்ஸ் அண்ட் சீடு டிஃபிகல்ட்டு டு ஜெர்மினேட்டு அண்ட் இந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் எல்லாம் ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து வயபுட் சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தாவரங்கள்லையும் சீட்ஸ் வந்து முளைக்காத தன்மை இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள்லையும் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாதிரியான மெத்தடு டெவலப் பண்ணலாம் அண்ட் கேன் பி ப்ராபகேட்டட் பை டிசுகல்ச்சர் டிசுகல்ச்சர் மெத்தடில் நிறைய உருவாக்கலாம் அதே சமயத்தில் இதோடைய முக்கியமான ரோல் என்ன சார் அப்படின்னா வெரி ரேர் பிளான்ஸ் அண்ட் என்டேஜர் பிளான்ஸ் கேன் பி ப்ராபகேட்டட் ரொம்ப ரேராக கிடை இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டையும் அழியக்கூடிய தருவாயில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸையும் நாம் என்ன பண்ணலான்னா இதன் மூலமாக வந்து அதிகப்படியாக உருவாக்க முடியுது ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் அண்டு அனதர் ரோல் அட்வான்டேஜஸ் என்ன சார் டிசீஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூசரு பை மெரிஸ்டர் கல்ச்சர் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு தன்மை உள்ள நோ உள்ள தாவரங்களை மெரிஸ்டர் கல்ச்சர்ஸ் மூலமாக நம்ம உருவாக்கலாம் ஆக்கு தேசி வளர்ப்பு மூலமாக நோய் அகற்ற தாவரங்களை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அதே சமயத்தில் செல்ஸ் கேன் பி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு அண்டு டிரான்ஸ்ஃபர்டு யூஸிங் டிசி கல்ச்சர் இப்போ சாதாரணமாக வந்து செல்களில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர் அது ஜீனை மாடிஃபை பண்ண முடியாது பட் லெபார்ட்ரி ஓரியன்டடாக லேப் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபைடு பிளான்ஸை ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் செல்களில் வந்து மாற்றி நம்ம வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இல்லாத பிளான்ட்டை நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இருக்கிற பிளான்ட்டாக அடுத்து டிசீஸ் ரெஜிஸ்டர் பிளான்ட்டு ப்ராப் ரெஜிஸ்டர் பிளான்ட்டாக அதே போல் ஹை இயில்டிங் பிளான்ட்டாகவும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிசரபிள் கேரக்டராக செல்ல ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இந்த நார்மல் பிளான்ட்டு 
இட் கன்வெர்டட் இன்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோடு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மாடர்ன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்னிஃபிகன்ஸ் ரோல் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே போல் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஸோ இதில் ஒர்க் அவுட் அதிகமாக பண்ணும் ஸோ உழைப்பு அதிகமாக இருக்கணும் அதே போல் ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் எந்த மாதிரியான ஒர்க்கர்ஸ்னால் மெயின் ஸோ இது திறமையுள்ள பயனாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க ஸோ அப்போ எஜுகேட்டடு பீப்புள்ஸும் இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அன்எஜுகேட்டடு பீப்புள்ஸும் ஃபார்மர்ஸும் வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இந்த மெத்தட்ஸை அதே சமயத்தில் வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டு பிளான்ட் வந்து இதில் என்ன கொண்டு வர்றதுக்காக அதிகபட்சமாக வந்து என்ன பண்ணணும் ஹை காஸ்ட் வந்து சேவ் தேவைப்படும் ஸோ நோய் கிருமி இல்லாத சூழ்நிலையும் இல்லாத சூழ்நிலையிலையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கூடுதலாக செலவையும் நம்ம வந்து இதில் அதிகம் செலவு ஜாஸ்தி டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியதுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக செலவு பண்ணுறோம் அதே போல் ம க்ளோனிங் மெத்தடில் நம்ம இந்த ப்ளான்ஸை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுனால டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் வந்து எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் ஸோ புதுசாக ஒரு பிளான் நியூ பிளான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னா மாடர்ன் மெத்தட் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளான்ட்டு ஈஸியாக டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட்டட் ஆகக்கூடியது ஸ்ப்ரெட் நியூ ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷனுக்கு ஈஸியாக வந்து அடாப்ட் ஆகாமல் சீக்கிரமாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அழியக்கூடிய கண்டிஷனில் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து கேலஸ் ஃபார்மேஷனில் அடுத்தது கேலஸ் ஃபார்மேஷனில் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பிளான்ட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து கேலஸ் வந்து என்ன ஆகுன்னா அதனுடைய டிசரபிள் கேரக்டரை சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஸோ அப்போ ஜெனட்டிக்கல் வேரியேஷன்ஸு ஈஸியாக வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இதில் ஸோ அது ஒரு ட்ரா மெரிட் ட்ராபேக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டீ மெரிட்ஸும் இருக்குது அதே போல் அட்வான்டேஜஸ்ஸு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரெண்டுமே இருக்குது இது நவீன முறையில் அல்லது மாடர்ன் மெத்தடில் நம்ம வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனை எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ கமர்ஷியல் பேஸ் பண்ணி இந்த மெத்தட்ஸ் அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதில் மெயினாக வந்து நமக்கு மக்களை இது வரைக்கும் பார்த்ததில் கன்வென்ஷனலும் கன்வென்ஷனல் மெத்தடு அடுத்தது மாடர்ன் மெத்தடு இதில் வந்து ஃபைவ் மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அந்த இதில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து ஒன் மார்க் டூ மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதிகபட்சமாக அட்வான்டேஜஸ்ஸு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ஸு இதெல்லாம் த்ரீ மார்க் ஓரியன்டடு கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் என்னென்ன டைப் இருக்குது த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது கிராஃப்டிங்கு கட்டிங்கு அண்டு லேயரிங்கு இது மூணு மூணு டைப்பும் டோட்டலாக வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ அதனால் இந் இந்த கொஷினை கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரலும் முக்கியமான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இவ்வளோ தான் இந் இப்போ நடத்தின வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் புக் பேக் அடுத்த வீடியோவில் புக் பேக்கு நான் உங்களுக்கு நடத்தின வரைக்கும் ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணி கொடுக்குறேன் அதுக்கு ஆன்சர் என்னங்கிறத ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க அதே போல் அடுத்தது இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீட் பேஸ் உங்களால் வந்து ஒன் மார்க்கை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து எடுக்க முடியுமோ அதை எடுங்க அது வந்து ஃபில்லப்ஸாக இருக்கலாம் மேட்ச்சு அதே போல் இன்கரெக்டு அண்ட் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கட்டும் சூஸு இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து கொஷின்ஸ் இருக்கட்டும் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருக்கட்டும் ஸோ கொஞ்சம் புரோஜனமாக யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இந்த ஹாலிடேஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம்